ये पैसे को है ना ये क्या है बेटा अब से मैं घर की हर चीज के लिए पे करूंगी उपमा के सत्तर रुपए और कॉफी के पचास रुपए गुनगुन बेटा एक सौ बीस रुपए होते हैं ना ये तो डेढ़ सौ है तीस रुपए टिप ओ तो ठीक है ले पंडित पापा पिछले महीने इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था तीन हजार सात सौ बीस तो अगर उसे चार लोगों में डिवाइड करेंगे तो होता है नौ सौ तीस रुपए और मैक्सिमम बिल गीजर फ्रिज और एसी का आता है गर्म पानी में यूज नहीं करती ठंडा पानी में पीती नहीं और एसी सिर्फ एक ही घंटा यूज करती हूँ तो एस्टिमेट निकाले मेरे द्वारा यूज किए गए यूनिट्स के हिसाब से तो चार सौ अस्सी रुपए होते राउंड ऑफ करके पांच कर देते और वाई का अकाउंट करे तो क्या नाटक क्या है क्या नाटक है ये अनशन से बात नहीं बनी तो अभी तू रिश्वत दे रही है हा? रिश्वत नहीं पापा आप ही ने कहा था ना विदेश में पढ़ाई करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं सीखिए दबको अंकल से कुछ अभी से अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए पैसे जमा कर रहे और आपको आपको अपनी बेटी का फ्यूचर नहीं सिर्फ अपने पैसे प्यारे इसलिए मैंने तो डिसाइड कर लिया अब से मैं हर चीज को पे करूंगी क्या ये क्या तालिया क्या बजा रहे हो तुम लोग ये गुनगुन ये तालिया मिली तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है एक बात बता ये पैसे कहां से लाई तू मैंने अपनी पॉकेट मनी में से सेव किए थे और पॉकेट मनी कौन देता है तुझे मम्मी मम्मी को पैसे कौन देता है तो जो ए बंटर मैंने तुझ जैसा निर्दयी नहलायक और कंजूस बाप अपनी लाइफ में नहीं देखा दक्षिश भैया एक मिनट हर्षद अगर पैसों की दिक्कत है तो मेरे यूके के दो बंगलों वाले भैया है ना वो अरेंज कर देंगे पैसे दो दो बंगलो है हाँ उत्तराखंड में वो भी दो स्विमिंग पूल वाले अरे बात पैसों की नहीं है छोटी इसे वहां पे क्या अकेले इतनी दूर विदेश में पढ़ाई करने भेज सकते हम लोग तू अखबार में नहीं पढ़ा इंडियन लड़कियों को कितना परेशान किया जाता है और तू ही सोच इसके साथ में कहीं पे ऊंच नीच हो गई वहां पर तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग विदेश में पढ़ाई करने जाना है अक्कल अक्कल है कि नहीं गुनगुन बेटा चल पंटर बाय मुझे किसी ऐसे इंसान से फाइनेंशियल एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं जिसको मेंटली एडवाइस की जरूरत हो इलाज करा अपनी छोटी सोच का चल जा 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 अपने सत्रह सौ पैंतीस रुपए का एफडी बना लेना दादी ये डैडी तो नहीं है ये मनोज का कह गया अरे हाँ ये तो मने आए देखिए मने को दिखे हाँ ठीक है ये सखी दीदी है सखी दीदी बचपन में कितनी क्यूट थी थी क्यों तो अभी भी क्यूट लगती है आ, अभी है बट बचपन में तो बहुत क्यूट थी मैं काम करूंगा इसे ना इलाज करके ना एक फोटो फ्रेम में अपने रूम में लगाऊंगा तो जब वो चली जाएगी तो ऐसे लगेगा कि वो वही रूम में है फिर वह बहुत मिस करेगा ना उसे तू हाँ दादी मिस तो करूंगा मैं उनसे झगड़ा करता हूँ लड़ाई करता हूँ फैल कैसे बेड पे सोई होती है तो मन करता है कि उनको ठंडा पानी डालू बट उनके बिना मेरी जिंदगी और मेरा रूम बहुत बोरिंग हो जाएगा राधिका मुझे एक बेटे की बड़ी आस थी जब राजू होने का हुआ तो मैं आस लगाए बैठा था कि एक लड़के के बाद एक लड़की होगी ऊपर वाले ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की मुझे कोई शिकायत नहीं राजू आया पर जब सखी पैदा हुई हुँ? तो राजू ने लाके उसे मेरे गोद में डाल दिया तो कहा कि पापा आपकी भगवान ने सुन ली लीजिए अपनी बेटी को खिलाइए आदत तो डालनी पड़ेगी ना उसके बिना रहने की वो ध्यान में था 
पूरे दो घंटे वेस्ट किए हमने और तुमने कुछ भी नहीं खरीदा तो हम लोग मॉल गए क्यों विवान तुम्हें पता ना मुझे इजीली कपड़े पसंद नहीं आते अब क्या करें आई एम टू स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस राइट बट इतनी ज्यादा क्यों जी यूनिवर्सिटी चूज करने के टाइम भी तुमने इतने ही नखरे दिखाए थे क्या या वेल ऑफ कोर्स अब मैं कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढूं ऑस्ट्रेलिया यूके कनाडा के ऑलमोस्ट 70 टू 80 यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट करने के बाद मैंने कॉर्वे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया एंड बाय द वे मुझे मेरी थ्री अप्लाइड यूनिवर्सिटीज से मेल आया तुमने मेल चेक किया क्या ओ डैम मैं भूल ही गया कि आज हम लोग के रिवॉर्ड्स आने वाले थे वेट आई विल जस्ट चेक ओ यस मुझे अटॉर्निटी से मेल आ गया है थैंक यू फॉर अप्लाइंग योर एप्लीकेशन विल बी सीरियसली कंसीडर्ड एक मिनट अटॉर्निटी लेकिन मैं तो कॉर्नर यूनिवर्सिटी में जा रही हूं ना तो तुमने अटॉर्निटी के लिए क्यों अप्लाई किया ब, वो ब, आ, सकी हाय 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 गाइस वाओ एटलीस्ट समवन शॉप या वेट ओह गॉड आई एम सो टायर्ड तुम लोग भी शॉपिंग के लिए गए थे ना हां या बट आई डिडंट लाइक एनीथिंग ओह आ सकी मुझे अटॉर्निटी से मेल आ गया क्या तुमने इंटरनेटी में अप्लाई कब किया विवान तुम्हें कॉर्नर यूनिवर्सिटी से मिल क्यों नहीं आया आ जाएगा वो डी यू मीन आ जाएगा मुझे मेल आ चुका है तुम्हें अभी तक क्यों नहीं आया तुमने अप्लाई नहीं किया राइट ऑर्डर सर प्लीज एक सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात चल रही है दिखाई नहीं दे रहा क्या जाओ यहाँ से सच सच बताओ सखी ने तुम्हें अटर्निटी जाने के लिए मैन्यू पे लेट किया है ना अलविता एक मिनट यहाँ पे सीन क्रिएट नहीं करते हम लोग बाहर चल के बात करते हैं चलो ओ वाओ तुम कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो सखी तुमने पहले मुझे ब्लेम किया कि मैं विवान को कंफ्यूज कर रही हूँ और अब तुम क्या कर रही हो हाँ एंड बाय द वे तुम्हारा तो अब्रॉड जाने का को कोई प्लान ही नहीं था ना तो सडनली ये प्लान कैसे बना या तुमने उस दिन विवान को फॉर्म फिल करते हुए देखा तो तुम्हारा मन बन गया राइट सच सच बताओ तुम वहां पढ़ने जा रही हो या फिर विवान जा रहा है इसलिए जा रही हो अंदिता क्या बात कर रही हो तुम मैं वहां सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ ओके और मैंने विवान को कंफ्यूज या मैनिपुलेट नहीं किया है वो उसका डिसीजन है इनफैक्ट मुझे अभी पता चल रहा है कि उसने इंटरनेट के लिए अप्लाई किया है आई डोंट बिलीव दिस विवान तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी यूनिवर्सिटी छोड़कर उसकी प्रेफर सिटी छोड़कर अपनी अपनी बेस्ट फ्रेंड की प्रेफर सिटी में जा रहे हो हाउ गुड यू विवान इन तुम्हें क्या लगता है मेरे पास अपना खुद का दिमाग और पर्सपेक्टिव नहीं है क्या मैं तुम दोनों से इन्फ्लुएंस करके कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा हूं मेरे खुद के भी कुछ प्रेशर्स हैं जो तुम दोनों नहीं समझ पाओगी मैं इटर्निटी इसलिए पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि ये तो होना ही था ब्रो आज नहीं तो कल अन्विता और सखी दोनों को बोलना ही पड़ेगा कि मेरा एटर्निटी जाने का असली रीजन क्या है विमान सरप्राइज मॉम मॉम आई एम सो हैप्पी टू सी यू ओ माय गॉड मॉम आप 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 बैठो पहले आप यूएसए कब आई अपने बच्चे से मिलने का मन किया तो फ्लाइट पकड़ के आ गई वैसे तू तो दुबला क्यों हो गया मैं ठीक से खाना नहीं खिला रही है आई फायर हाई हाँ चिल मॉम चिल एवरीथिंग इज फाइन ओके देख मैं तेरे क्या लाई हूँ नो वे नो वे मिल्क बार कुकीज ओ आई लव दैम आई लव यू वॉम थैंक यू सो मच याद है एक बार मैंने रात को दो बजे बहुत जिद की थी 
कि मुझे ये मिल्क बार कुकीज खानी है एंड देन एंड देन मैं पूरी बेकरी उठा के ले आई तुम्हारे लिए राइट <laughs> एंड right. हमने पूरे हफ्ते ये कुकीज खाई थी <laughs> तेरा यही एक्सप्रेशन देखना था मुझे डैड क्यों नहीं है डैड डैड की मीटिंग साइन अप थी और वीकेंड में वो सुपर बोल के फाइनल मैचेस देखने वाले थे वो मैच तो नहीं सैक्रीफाइस करेंगे तुम्हारे लिए नो चांस तो कहा गया था लेमी कैस अनविति के साथ डेट पर मोम दैट्स अनविता हाँ मैं अनविता के साथ ही गया था लेकिन वहां पे सखी भी थी लव ट्राइंगल सखी मेरी बेस्ट फ्रेंड है अच्छा यू टेल मी तुम्हारा इटर्निटी से ईमेल आने वाला था डिड यू चेक हाँ मेल आया था अप्लाइड बट डोंट वरी आई हैव दिस गॉट फीलिंग कि मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाएगा हाँ यू नो वॉट इटर्निटी यूनिवर्सिटी सिर्फ हमारे अपार्टमेंट से दस मिनट दूरी पे एंड आई हैव स्टार्ट ड्राइविंग So picking up and dropping is my responsibility. Done. Done deal. क्या हुआ मॉम? ये सोच रही थी कि वीडियो कॉल पर आमने सामने बैठ के बात करने में कितना फर्क है. But अब ये फर्क नहीं रहने वाला. I'm so proud of you. तुमने प्रेजेंट में एक डिफिकल्ट डिसीजन लेके अपना फ्यूचर को सिक्योर कर लिया. एक बार तुम्हें इटर्निटी यूनिवर्सिटी का डिग्री मिल जाए ना? यूएस की सारी बड़ी कंपनियां लाइन लगा देगी तुम्हें हायर करने के लिए एंड देन यू लव इट अमेजिंग सैलरी वंडरफुल लाइफस्टाइल रिटायरमेंट बेनिफिट्स योर लाइफ विल बी सेट आई कांट वेट फॉर यू टू कम बैक होम बेटा आहा हा 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 क्या खुशबू है मम्मी क्या खुशबू है मैं ना बंधु से कहने वाला हूँ हफ्ते में एटलीस्ट दो बार अपनी केटरिंग के ऑर्डर्स के लिए घर से बाहर जाया करो ताकि मुझे मम्मी के हाथ का खाना खाने को मिले खाना बंधु ने बनाया मैं सिर्फ गरम कर रही हूँ मम्मी के हाथ का गरम किया हो खाना स्वाद ही गजब का होता है मम्मी मैं कहता हूँ आप यही रहो मेरे साथ तू ज्यादा मस्का मत पा मस्का ना ब्रेड पे अच्छा लगता है इंसानों पर नहीं और वैसे भी किसी इंसान से ना इतना लगाव अच्छा नहीं बेटा भाई चली गई तो मैं कहीं जाने नहीं दूंगा आपको ऐसे पकड़ के रखूंगा घट्ट हाय हाय डैडी दादी हाय सर ओहो क्या बात है मॉल में कुछ बचा कि नहीं <laughs> क्या हुआ और ओके कुछ नहीं ओके अथरवा चलो डिनर टाइम दादी वो ग्लास दो ना मैं जा रही हूँ अरे खाने का नहीं दवाया नीचे भूल गई हूँ मैं आप बैठो मैं लेके आती नहीं मैं जा रही हूँ दादी अच्छा बाय दादी चलो चलो गेटिंग ले मम्मी का घर गई अरे खाना नहीं खा रही हमारे साथ ओके अच्छा मम्मा ने कहा है कि उसका वेट ना करे वो आ रही है थोड़ी देर में हाँ मैं खाना सर्व करता हूँ सखी हाथ मुंह धो हाँ। चलो आ जाओ अथरवा कब सखी दीदी मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज डिस्कवर की है कौन सी सीरियस ये क्या है जो कोर्स आप अमेरिका में करने जा रहे हो वही सेम कोर्स हमारे शहर मुंबई में भी है टॉप नॉच फैसिलिटीज एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर्स के साथ तो तो क्या जब सब कुछ नहीं अवेलेबल है तो इतना पैसा खर्च करके वहां जाने की क्या जरूरत है तो ठीक है ना यहाँ के कोर्स और वहाँ के कोर्स में जमीन आसमान का फर्क है ये ले अरे जमीन आसमान का फर्क नहीं है मैंने रिसर्च किया सेम कोर्स है सिर्फ फीस का अंतर है वहाँ जाके आप सत्तर अस्सी लाख खर्च करोगे यहाँ पे सिर्फ चार लाख में हो जाएगा मत जाओ ना दीदी प्लीज क्या 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 ये निर्मल यूनिवर्सिटी अथरवा मैं इंटरनेट यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी ना तो इंडिया आने के बाद मेरी सैलरी वन पॉइंट से शुरू होगी और ये निर्मल यूनिवर्सिटी जिसका नाम किसी ने सुना तक नहीं यहाँ कोर्स किया ना तो बीस हजार ऐसी ज्यादा कोई सैलरी नहीं देगा मुझे ना शी एज पॉइंट क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपके मार्कशीट पर किस यूनिवर्सिटी का स्टैम्प है इट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस मतलब आपको कोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या मतलब मतलब ये कि आप अमेरिका जाके क्या करने वाले हो वो आपको खुद ही नहीं पता उस दिन विवान को फॉर्म फिल करते हुए देखा तो तुम्हारा मन बन गया राइट सच सच बताऊं तुम वहां पढ़ने जा रही हो 
या फिर विवान जा रहा है इसलिए जा रही हो आप वहां एजुकेशन के लिए जा रहे हो या एक वेल आइडेंटिफाइड यूनिवर्सिटी का सिर्फ स्टैंप लगवाने जा रहे हो सोचो माना की गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं पर अनविता ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है ये सब ना कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है गुनगुन पर अनविता कम्युनिकेट नहीं सीधा झगड़े पर उतर आती है एंड ट्रस्ट मी मैंने विवान को ना ही इन्फ्लुएंस किया ना ही कंफ्यूज हाँ आई नो आई नो ऑफकोर्स आई नो सखी पर अभी भी एक क्वेश्चन अनआंसर्ड है की विवान अगर तुम दोनों की वजह से नहीं जाना चाहता तो उसके जाने का असली रीजन क्या है मुझे भी नहीं पता और मुझे क्यूरियसिटी है जानने की लेकिन अगर मैं पूछूंगी ना तो फिर से अनविता को लगेगा कि मैं उन दोनों के बीच में आ रही हूँ विवान अगर सामने से बता दे तो ठीक है छोड़ ना जाने दे तो ये बता तेरे ऑफर लेटर्स का क्या हुआ दो तीन दिन में आ जाएंगे कुरियर थ्रू आई जस्ट होप की मेरा एडमिशन हो जाए थोड़ी टेंशन है ओए, तुझे क्या हुआ सखी गलत मत समझना पर मेरा मन नहीं चाहता की तू जाए तेरे जाने से हमारी दोस्ती फेड आउट हो जाएगी गुनगुन कौन से जमाने में जी रही है तू हम लोग वीडियो कॉल करेंगे ना हाँ वो तो कर सकते हैं पर गुड मॉर्निंग दादा दादी गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग अरे गार्डन में आए और वॉक किए बिना ही चले गए मैं दिख रही ना इसलिए हाँ मतलब गुनगुन मैं ये दूसरी बार नोटिस कर रही हूँ दादी मुझे इग्नोर कर रही है तूने गुड मॉर्निंग बोला तुझे आंसर बैक किया लेकिन जैसे मुझ पर नजर गई ना तो दादी ने दादाजी को आंखें दिखाई और दोनों पलट के चले गए पता नहीं दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं स्ट्रेंज अनविता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अनविता प्लीज टॉक टू मी देखो मुझे दो ही चीजों से डर लगता है एक रेप्टाइल्स और दूसरा तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट प्लीज कुछ बोलो ना ऑल द बेस्ट आई होप तुम्हें तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सखी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए गुड लक विद वो देखो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सखी भी आ गई Think of the devil and devil comes. तुम एक काम क्यों नहीं करते हो तुम उसी के साथ जाके बैठ जाओ और हाथों में हाथ डालकर डू एट गाओ मुझे तो तुम्हारे हाथों में हाथ डाल के डू एट गाना है अब तुम्हें मेरे साथ हाथ पकड़ कर डू एट गाना है और उस दिन जब तुम उसके साथ ट्विनिंग कर रहे थे वो क्या सॉरी अन्विता ओ बाई दो तुम्हारी आंख पे गुस्सा बहुत क्यूट दिखता है गुस्सा आंख पर नहीं नाक पर होता है हाँ वही आंखों में तो प्यार होता है दिखाओ अरे दिखाओ ना अरे दिखाओ अरे दिखाओ अरे शो स्टॉप शो इट दिखाओ देर इट इज देर इट देर इट इज देर इट इज देख सके सब ठीक हो गया ना अनमिता आई एम सॉरी क्या I'm sorry, तुम पर चिल्लाने के लिए I'm, I'm extremely sorry. And रही बात अटॉर्निटी यूनिवर्सिटी चूज करने की तो मैं तुम्हें कैसे बताऊ गाइज गाइज आज भी नमिता मैम लेक्चर के लिए नहीं आ पाएंगी इसीलिए आज का लेक्चर भी फ्री है अन्विता लिसन विवान तुम ये मत समझना कि मेरा गुस्सा शांत हो गया जब तक तुम मुझे अपने अटर्निटी जाने का रीजन नहीं बता देते आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू अनविता तुम्हें अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी सी अल्टीमेटली हम दोनों विवान के इंटरेस्ट के बारे में ही सोच रहे थे अब लेट्स बी दो तीन दिन ये कोल्ड ट्रीटमेंट चलेगा अब फिर गुस्सा उतर जाएगा By the way, इस हफ्ते नमिता मैम का तीसरा कॉन्जिक्यूटिव लेक्चर कैंसिल हुआ अब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना उनकी तबीयत तो ठीक होगी ना 
तबियत तो ठीक है बट स्टाफ रूम में बात चल रही थी कि उनका कोई पर्सनल इशू है इसीलिए नहीं आ पा रही है पर्सनल इशू ऐसा क्या हो गया होगा गॉड नोज उन्हें मिलने जाना चाहिए क्या For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos